，快走快走快走快走！胆大敢睡万人坑，密印不闯千人坟。这是老人对石家洞内部密道刻在灵魂深处的恐惧。那么千人坟究竟是何模样？飞天棺材真的存在吗？跟随我的镜头，揭开石家匪洞最深处的人文密码。如此平整的一个台子，在这个巨大的洞腔的底部，究竟是何人所建？为何而建？分层的左右两个洞道，那边有一个洞道。然后这边有个洞道，因为我们有个老规矩啊，所以我们先走右边。你看这个水珠是好像从那个水里面沁出来的那种感觉。它这个是空气的温度跟这个岩壁的温度不一样，然后在上面凝结成了小水珠，就跟那个我们开车一样，那个玻璃上面起水雾一样。哦，原来是这样。看在头顶上吗？太完美了，这景。嗯、这是的。啊，对，不不，不要不要拿，不要拿，再拿了不好。这里面真的带过土匪。快来快来，这边发现骨头，人骨，这个就是耻骨，手臂的骨头，这边小骨头。这这个。年干，对，快走快走快走快走！我们来看一下这个洞腔的整体情况，打亮最强光。大家看这个洞腔有多大？有建筑。快走！我前面发现了古建筑，这个地上有很多的这个草木灰，而且这明显。是有很多人走过的痕迹，在这个洞穴大厅的中间。现在阿志站的那个方向明显有一个碉堡啊，就在那里。这个马的像城墙一样的建筑，这个究竟是什么呢？我们看这个形状，哇、哦，这个石头跟我们以往看过的城墙都不一样，它是这样竖起来的建造的。这个里面有可能是一个墓冢。看到没？这个规模还挺大的啊！上面是用小碎石块了堆积起来的，它正面差不多有一米五高。这应该是一个墓冢，在这边发现了一个灶台。哦，这是一个连锅灶啊，连锅灶里面就有可能会出现大小坑。哇，这建筑也太精美了吧！建筑起来的这种堆堆都是。把这个石头片子给竖起来建造的，看这个上面被填的非常的密实，这有可能就是许许多多的这个洞穴墓冢。好大的洞腔啊！这洞腔也太大了吧！我这强光手电都照不到镜头，它上下的高度差不多七十来米。它的直径呢，可能有三四十米。看那个底下，哇，那个下面还有一个巨大的台子哈。对，我们下去看一下。那里也有一个，我们下去看一下，那边有两个。哇，那个像个墓冢，看到没？哦，对，有可能我们这时候已经到了这个千人坟的核心位置，你觉得呢？有可能。哇，这个路非常的崎岖，非常的难走啊。哇，大家看，就在这里啊。哇，非常的滑，非常的滑，看到没有？哇，哇，看到没有？这全是碎石，然后轻轻一碰，这个台子就下去了。我们曾经在重庆南川那边，在那个夸父天坑底部发现过这样一个建筑，这究竟是何人所建？为何而建？看，这里是一个。接近九十度的这样一个转角，然后这个上面呢，全部是有这样鸡蛋大小、拳头大小的这样的石头，给垒得非常的平。然后那个上面还有一个，那里也有一个。我们这时候上去看一下，向阳站的那个台子，我分析应该是曾经的这个匪徒啊，在这里做的一个万人坑，因为那个建筑实在太奇怪了，而且用这个碎石块封得非常的密实。然后在这边呢，发现了一个水池
，哇，这个水特别的干净。我们再看那个上面，也是有一个台子的。我们这时候去那上面一探究竟。大家看这个温度，真的非常的低啊！这个手在冒热气。我们上去看一下，那边明显还有夯土层，然后在我正前方，就又是一个规模非常宏大的这种台子。哇、哦，这里还有，这里还有一个，哇，哇塞，这到底是什么呀？这个该不会就是他们说的飞天棺材吧？感觉真的要飞起来一样。对我刚刚第一时间看到它的时候，就是有一点像马，你看到没有？也也有点像马达飞燕的那种感觉啊！对，飞起来了嘛！太漂亮了吧！这上面还有没有通道？还有。我们从刚才那个飞天棺材那里过来了，又出现了一个巨大的这种石台子。这个下面还有这个小池，而且这个小池里面还有水啊！这个小坑保存的是非常完整。这像不像一个火腿？<笑>这个跟火腿有什么关系？从这里看过去，真的是有点像火腿。但是作为我们这个山羊养殖户啊，我感觉它更像一只驯羊腿。对，你说是前腿还是后腿？我感觉有点像前腿。对，后腿它有个有个弯弯。对，嗯，非常形象。我们终于是把这个洞道全部探明了。这个石家洞里面呢，曾经是有土匪居住过的，在里面发现了有这个点将台呀、啊，一些奇奇怪怪的这种石头的宝坎啊。我们分析这个应该是木种。或者是这个埋葬坑，我们本期的视频呢也就结束了，感谢大家观看，关注我，带你看更多美丽的风景，带你体验更多不一样的探险之旅，拜拜。农田旁边一个不起眼的垂直黑洞里，竟蕴藏着浩瀚空间，你敢相信吗？受到粉丝邀请，我们来到了湖北大山深处，决定深入此洞一窥端倪，寻找传说中的石膏原矿晶体，一睹百年前民间消亡用锄头挖出来的地下宫殿。据说以前有人搭梯子下去啊，在下面发现了大量的陶销遗迹，就这个下面藏着一个地下古城。我们今天呢，就下去看一下。做了双点保护扇，我们看一下这下面，哇塞，深不可测啊！这个风洞呢，据说在季节变换的时候有很大的风吹出来，所以这个坑边呢，它的落叶都非常的少。好了，我们下降吧。经过四十米的神降，我们现在到达了底部，五十米的层次就剩了这么一点。哦，这个应该就是老人说的风洞的洞口，可以看到这里面有冒很大的热气出来呀、啊。抽丝纹路，感觉一下。这前面洞道很扁下，怎么得这样缩着前进呢？哇、哦，下面好大东西！继续前进吧。这里又是一个断崖，这里也需要铺层。这里有向下的洞道，然后有横着过去的洞道。那边有一个裂缝，来扔个石头看一下。六十多米，六十多米深，做了一个保护站，然后辅助向阳下那个小洞，继续前进吧，走，出发，走。啊、什么？谁来的？哪门回事？快快快快快，他怎么？向阳，你哪门回事？<笑>我提醒你个肥啊！哟！我操！什么东西？这他妈里面全是黑的，是吧？你看，大螯桥基地吗？哇塞，这个全是黑的痕迹啊！
出了一个薄坎。这个洞皮嘛，挖下去三四米的地方。哦，那全是开凿的痕迹。哦、这底下还有很深的裂缝出来了。哇，看这个，好大一个穹顶。里面全是人工抠过的痕迹，看到没？这抠成一个天生桥了。好好不错。看一下这上面。这是这是叠坛吧？这是远古的一个叠坛，但被人开凿过。好大的面积啊！在这里做了一个保护站，下这个叠坛。这里本来是有台阶下去的，但这个叠坛很深的，差不多两三米，要掉下去了，爬不上来。从这个上面下来了，看一下这个边石挖有多深。它可能是以前这里有水啊，然后因为这个地质的变化，所以这个干枯了，这个边石吧就逐渐风化了。最后呢，这些敖桥人就把边石吧上面能抠洞的全部抠走了，就形成了这种景象。然后下面好像是地下暗河，最上面那个小点点就是向阳，中间是袍哥。这里能看出是叠坛了吧？很多乱石块。咱们这样下来，在这里呢，发现了一个小门洞。这个门洞是人可以进去的，而且里面看着很深邃。咱们进去看一下。我的专业，倒退是进洞，猛虎倒退。你的专利很强，是不是？屎壳郎，屎壳郎就这样子的。我靠，屎壳郎！哎，这里面挺大的，还挺漂亮。咱们先来看一下，从这里钻进来，这里面是一个完全独立的空间。咱们过去看一下，这里进去，啊，进去深得很呢、啊！天哪，这里望过去一眼望不到头，而且这上面有很多字，是什么“蝶儿”啊，“蝶生儿”。好，咱们继续前进。刘彦青，一九八八年。来此地，老前辈什么？这里分成了上下几层，现在我们走最下层，这样过去，空间变得很大了。看这个石壁上面，全是亮闪闪的，嚯！这里面人完全可以站起来了，好多石膏啊！特别多的石膏，还记得我们刚刚布城的位置吗？就在这个楼上，这个石壁上面。现在我进到这里面来了，这里呢再没有了其他东西。在这里发现了什么？石膏啊，这是石膏，看到没？看到没？泛着绿莹莹的光，这种就是石膏。我怀疑他们是不是石膏的？有口小，有口石膏。啊。看到没？哎呀，太美了，太美了！这上面也是，这一整团都是石膏，一个巨大的石膏结晶体。这边达到了滨州石的纯度吧，全是绿色的。这个太紧张，太紧张。这镜头太漂亮！从这里面撤回来了，这时候回到了这个小卡门这里。浩哥在外面等我们啊，过去看一下。你看后面还有洞道吗？有啊，深得很，还深得很。啊，等于说我们这时候就是。走到了我们刚刚来的这个洞道的下层，下一层对，它这个东西是人挖出来的，对，所以它也不当初挖的时候，它也不到底下有，这底下还深的，还深得很，啊，这底下一些深的都刨出来一一个一个通道，哦，那有个天生桥，继续前进。
干枯了，让小看。大洞厅。嗯，里面好干燥啊！看哪里？啊，上面有铁棒。有什么？烟囱，没铁棒子上面。哪里啊？啊啊！哇，真的哟、哦！我插了上面干什么？插了一个钢钎，这人怎么上去了？啊！这里怎么小？厉害了，那个上面有根铁棒子，全部是挖下来的。啊！哦，一层一层挖下来的。对对对！哦，这个壮观，我的天哪！看这个夜明山，看这个夜明山。那左手边这个洞道究竟又通向何方呢？咱们继续过去看一下。这里面常人是进不来的哈。嘿，这还有蜘蛛啊！嗯。可以动了吗？这里给封住了，把洞道啊封住。完成了吧？把这结束了。哇，这个岩层挺好看的。这岩层很奇怪哈、啊。啊，真的很奇怪的。全是石葡萄，一层一层的沉积。你们怕不怕？怕不怕？我一下把它唤醒。哇，好奇怪，真的好奇怪。好像榴莲啊，像石鳖虫，像石鳖虫成堆。全是这样子的。我去，石鳖子。但到目前为止呢，这个洞道就全部探明了。那根钢钎啊，特别的神秘。在这里面的说的白骨堆，我们也没看见，有可能是被这个小土层给埋到了。看完了这个下面呢，我们这时候就原路返回了，沿着这个人工开凿过的边石坝，一直向上走。那本期视频呢，拍到这里也就结束了。关注我，带你看更多美丽风景，带你体验不一样的探索之旅。我们下期视频不见不散，拜拜。悬崖洞穴矗立千年石墙，数百年来无人进入。当地樵夫直言，年轻时见有古海从洞口掉落，洞中是何模样，却从未得知。受到当地村委邀请，我们驱车上千公里，来到了鬼寨谷，决定利用钉攀技术进入这处寨洞一探究竟。拍摄不易，感谢支持。做好了保护啊，由我们的开路先锋向阳先上去做第一个自然锚点。准备从这里直接硬刚上去啊，非常的辛苦啊，因为这个岩壁上面很多青苔，已经上来了四十多米，这里上去的高度并不太高了，咱们继续开干。这上面还有这么高，哇！这个悬崖石墙寨就在我的上方，现在离寨口不会超过二十米了。费了九牛二虎之力啊！现在把这个线已经布到了这个半腰的这个小洞口，从这里有很大的风吹出来。我们看一下，这洞好像是转完了啊！哇哇哇！上面有光，看到没？上面有光，我估计那个石墙就在这个上面，这个能通到那个石墙里面去。走，咱们沿着这里往上爬。这个洞道非常的扁狭，而且是斜上四十五度这样一种感觉。上面感觉有很大的空间，这就是一个地道啊，外面是城墙，这跟我们以往探过的寨子不一样，一般有城墙的就是把这个墙里面呢、啊、给回填是平的，它在里面留了一个洞道，而且那个小洞口特别的隐秘啊，从无人机里面都没看到，不知道这个上面是什么样的光景。人在洞道深处，向阳已经上去了，什么东西啊？不知道什么东西，有有什么？里面有动物的叫声。有动物的叫声，对，会不会是鸟？应该不会。我们看一下，这里有一个什么巢？这个应该是子孝东的巢，有可能是被老鹰啊给它抓下来了。啊，我们看一下，哇塞，这洞道面积还可以啊，这面积差不多有一百五十来个平方。这边有一个瞭望塔，这就是一个典型的土匪寨子。那边不知道会不会有洞道，过去看一下。这里明显是有一个洞道的。向阳在里面听到了动物的叫声，走，五灵子，五灵子。哇，这里说不定就有那个红白五鼠啊！哇，向阳你快来！好深个洞道啊！好深个洞道，这全是五灵子。
看这个悬崖边边上是更多了。我现在做了保护啊，大家一定不要模仿。这里好多五菱子啊！看我们的车，就在那个位置。我们去通道里面看一下，雾蒙蒙一片了。看一下，明显感觉到有凉意啊！这是什么？嘿，什么？我刚才听到里面有东西响，会不会有人居住、哦？这个里面？不是吧？这怎么可能有人？这有很多这个碎石块啊，这明显是古代被人收拾过的哈。哦，看到没？这跟上面是连起来的。我们去看一下，看一下，看一下，转一圈。哇，这可以连到刚刚那个通道吗？我看一下，上来看一下。哦，对对对对对，都是连通的。哇，过来可以直通这里。对呀、啊，这里面真的是怪石嶙峋啊！我们要装备好，我看一下，哇塞，看这这是一个钟乳石枪。那眼皮上面。有毛毯披盖的。啊，有这个晶莹剔透的露珠。我们。回到了主动厅，继续往通道深处前进。哇，这个上面有化石，把我吓一跳！我说这是什么？啊？有可能。哇，这里面好多通道，怪石嶙峋的。但是走到这里呢，好像没有很大的通道继续深入了。我们必须四处查探一下。哦，那个叫幽莲虫。幽莲虫。对啊，是一种洞穴生物。洞穴生物幽莲虫啊。啊，这里就是这个石墙寨子的最深处了。里面的化石掉出来了吗？看一下，哦，这个是石灰岩里面含的铁矿石，铁矿石。看那个颜色的啊。啊，那就是铁。啊，对面那个，哇塞，那个钟乳石好看的、哦。这个好看哦，这像一个小怪兽，像一个。嗯，像一条鱼，一个钟乳石洞腔，然后被掏空了的，把里面的土啊和杂质掏空了的，留下了这样一个洞道，有可能就是一个凹槽基地。这个地上看着是不是像很大一个铜器？实际上不是的，这这个里面没有看见人类的骸骨了，现在已经看不到了。但是这个洞顶上面的钟乳石呢，在疯狂的生长，可能在若干年以后啊，可以封住整个洞腔。毕竟五个多小时啊，我们终于是把这个悬崖石墙寨子了全部探明了。在里面呢，并没有发现老人说的白骨累累的这一幕，但是总体来说呢，是不虚此行。我们遇到这种奇闻异事的时候啊，我们不要盲目的去随从。我们一定要在实践中啊，在里面呢，还是发现了有很多奇怪的东西啊。因为这种有地道的石墙寨子还是第一次见，然后这么大面积的五菱子的这种情况也还是第一次见，所以整体来说呢，还是不虚此行啊。好了，那本期视频呢到这里也就结束了。关注我，带你看更多美丽的风景，带你体验更多不一样的探险之旅。好了，拜拜。百米天坑底部藏着一处古代火药基地，你敢信吗？大量的人为建造痕迹，从未透露半点风声，一碰就碎的木箱随处可见，毛笔勾勒的人形钟乳石保存完好，石床、灶台、步道、削坑一应俱全。这里是湖北宜昌西狗天坑，跟随我的镜头，实拍这处尘封数百年来的深渊秘境。西狗洞是总管了，总管四十八个狗湖岸。只要从这里降下去呢，可以通往这周边所有的小型树井。我们这时候呢，就从这里进行下降作业，能够看到下面的坑底，差不多是八十来米，也不是很高。我们继续下降吧。看一下，我们在这里还发现了一株细心。哇，这个绝壁之上还长有这个细心啊！在那个地方有人为痕迹，不知道是什么人能够下到这个下面去啊？可以看到这个洞壁上面有各种各样的小洞洞，应该这些小洞就是连通了这个林子里面的狗窟湾。挂到了保护站，给大家一个安全拍摄。可以看到在那个方向有一个大厅，也是需要神将的。然后在那个地方呢，有一个三角形的洞口。在我后面呢，就是
啊，这个可以看见阳光的地方，就是西狗洞的坑底，第一个大平台，继续下降吧。这时候正在下降的是向阳，在我正前方出现了一个正方形的大洞，袍哥的后面发现了人为遗迹，这是什么东西？这个大家认识吗？你你们小时候看见过这个没？嗯，我看见过。小看见没？小样子看见没？来，别乱动，不要乱动，来，来嘛，这样改的。二二。它这个木头好像是横在横在上面的，是这样的、嗯。啊，对对对。四比三。啊，对。嘿，走，嘿，走。这个叫木马，是以前把这个原木改成板材用的一种木架子。这边用那个改锯啊，豪哥跟向阳给大家演示的，那就是改锯的过程。就改成小木板，最后就可以做楼板呐、啊，或者是做那个木格子、床柜啊，都可以用的木板。一百多米，他们他们怎么下来的？不知道他们怎么下来的。你看，这通天竖井的底部，这应该是清朝的时候留下来的东西。这个是青钢树，所以呢，它特别耐腐。从这个锯孔来看，应该还是那样以前的那个手锯子这样锯断的。那边还有木头。我们现在把这个坑底给搜索一下，这边这个大洞我们待会儿锁降下去。这还是榫卯结构嘞，榫卯结构啊，真的是一碰就会碎的木箱子。这个地方还有，看这个地方。哦，也有，这里也有啊。还有它这里就是个箱子哈、啊，有可能喽，是不是棺材？这箱那个棺材不会做这种榫卯了，棺材没这么薄哈。嗯，看啊，你看。骨头啊！我靠！哦！哇，走远一点，这里一整片都是。在那个地方发现了有骨头啊！凿小的人无孔不入，真的厉害。看一下，嘿，看这个瓦罐这个应该是以前的人取水的容器，准备下这个大洞。行不行？飞了，飞了，飞了！我操，神奇的很嘛，好深个洞！现在跑哥继续开线，这里下去可能有一两百米深，是个无底黑洞。哦，哇哈哈哈！可能有几百米吧，像打雷一样。准备下降了，出发、啊。后面还是一片漆黑，不知道下面是什么情况。这时候我们再用一百米的绳子继续往下探索，可以看到这时候的天坑口面呢变得非常渺小了。刚刚我们丢石头，这里是四秒多，这里下去可能七八十米吧。这是挂的安全保护啊，安全操作。啊，五十多米的神降，现在成功下降到了底部。我们在这个下降点呢，发现了有肉食的痕迹，很难得，很难得。这下面也有漂亮的水冲石，这个是什么石头？很有光泽哈，摸着很温润，会不会是黄龙玉啊？不知道。我们现在去下面的大空间进行探索。哇，好大的空间呐、啊，好高啊！看，向阳正在下降。这是一个大断崖，我们从这个大断崖这样降下来了。这个下面还发现了人为痕迹，有青花纹。跑过那个前面，发现了一个大型的螯桥遗迹。我们过去看一下，什么？干什么？灶台。灶台。两百多米的竖井底部，为何还会有人类活动的遗迹？这是一个大小坑，从这个小池底部的这个孔洞里面。翻出了白色硝粉来看呢，这个应该是很多年了。这里有一个三年锅灶，而且保存的非常完整。这个上面是一根青钢树
这一块阳城的区别区别黑，说明在里面。哦这里应该是个厨房，这个岩壁上面有很多烟尘。哇，这个上面还有一个插了一块板子，这里有个台子，台子上面有一些草木碎屑，应该是一个床。这个下面是搞的这种沙砾岩，这个沙砾岩它非常吸水啊，所以这个上面能常年保持干燥，所以这应该是一个床榻。厉害了，这些古人真的不简单呐、啊！刨哥那个前面好像还有洞道，这里应该也有水冲下来，地上全是鹅卵石。哇、哦，那里有个出水孔，那个半壁之上，这里生长的有钟乳石期，而且这个石葡萄承接的是非常白净透亮的这种状态。哇，这里面还有小坑，好几个！哇，天生桥过去，这里又是一个小坑。我要留个脚印在这里，非常标准的灶台，这应该是放了两个锅，用来烧火煮饭用的灶台。大哥看这个神台，神台啊，嚯，神台看到没？这就是熬宵的人，他供的钟乳石嘛。啊，你看上面有花纹，看看看看，写的有字，哇，真的嘞，写的有字，这画的什么？不知道。不要动了，继续向东到神厨前进。这又是一个大小坑，这个旁边还有方便人走去的这种走道。我们上来之后可以看到这些消土啊，全部都已经干涸了，里面是自然开片。现在趴在那里看的是跑哥，前面出现了一个大厅，有什么发现？这里面是什么环境？哦，看到没？那个里面有一个小洞洞，那个就是流消水过来的。天哪！哦，是个大树井啊，同志们。大树井，这个应该没有连通外面，因为下面好像很干燥，好像个大乌龟，哎、<笑>大乌龟，好像啊。真的很像哈、哦，你这个角度看更像了。<笑>这一个大龟壳，上、哦、面有一个圆形的穹顶，就像一个碗啊。到头路了，师傅，帮我出去。面有洞道，有洞道。哇、哦，这里进去好像还挺深的哈，真的要快一点。哎呀。好多字迹啊！玉山，这里有“玉山”二字。我把强光手电打亮。哦，东道开始上行了，好多字迹，这里好多字迹。还是繁体字，有什么湖？这里还有剑山。现在跑哥他们也过来了，这个东道非常扁狭，这个土块里面有这种。圆形图案的这种化石，这有可能是一个螺哈，也有可能像以前的那种金锭。真正的金元宝就是这个样子的。就这种石头，你看，这随便盘一下，然后就发亮了，非常漂亮。动到到了这里呢，就没有动到继续深入了。这个洞道全部探明。嗯，回到了这个大厅，看一下这个圆形穹顶，再看一下这个狮子头，像不像？很形象吧？再看这个石头啊，这个石头它是透亮的。我们用三个电筒打亮了这个铜墙，十四万五千牛米。大家想象一下这个容积，右上角的那个光斑呢，就是我们的神像点。四周查看了一下，那边呢是没有洞道，也就是说西狗洞了，在。右手边那边是有十几个小坑呢、啊，感觉非常的奇怪，为何在这一百多米的树井底部能够发现这么大的熬宵基地呢？这个让我百思不得其解、啊。网友们知道他们当年是怎么下来的吗？那本期视频呢，就到这里了，我们下期视频不见不散。这时候我准备上身了，这是探洞过程中最艰难的一个操作。
好了，开整。你相信鬼真的存在吗？这里是重庆丰都，相传一个废弃多年的公园，隐藏着世界上最大的鬼王石刻。谈及废弃原因，守门老人却闭口不谈。老有老鬼，有首先那个，那个你说他是下去下去看去啥？那么公园内部如今是何模样呢？壮起胆子跟我一起出发吧！我发现了一个山洞啊！我现在的位置是重庆丰都。鬼王石刻啊，这是一个废弃的景区，在十多年前，因为一些特殊的原因，这里就没有人来了啊。今天呢，我们也是费了好大的功夫才来到这个景区内部。我们可以看到，在这里呢，有一尊石像啊，这个石像看起来啊，非常的怪异。这个、中间肚子上有一个鼻子，然后下面是一个嘴巴，嘴巴里面有这个青筋暴起的两条粗壮的腿啊，伸到了这个地上。这是采用了这个灰砂岩一体雕琢，榫卯结构一体形成，啊，然后我右手边呢就是这个有着世界之最之称的鬼王石刻，我们接下来呢就爬上这个鬼王石刻去一探究竟，啊，顺便给大家讲一讲这个鬼王石刻景区是为什么被废弃了。这些台阶呢都是直接在这个山体上面用细缎子雕琢而成，啊，看起来是特别的精致。然后在这个左边的山体上面。还有几个磨牙石刻，现在离得比较远了，由于比较滑，我就不近距离给大家看了。现在的位置就是处于这个鬼王的脚的部分啊，我身旁就是几个脚趾头。这个鬼王呢，为什么会称为世界第一大鬼啊？因为它是从依山而建，它的尺寸非常巨大，它的高度是一百三十八米啊，宽度呢是二百一十七米。我们就随着它那个脚啊。沿着这个步道一直往上走啊，走到它嘴的那个位置去给大家看一下，因为在这里这样看起来呢，它仅仅是冰山一角啊，看不出来它的全貌，也感觉不出来它有多震撼啊，只有站在顶上呢，才能够看出它那个恢宏的气势。以前我只在网上看到过这个资料，说里面这个鬼王做的非常精致，但是走进来一看呢，它实际上一般般啊。因为这个鬼王石刻呢是采用炸药，嗯，爆破的定向爆破，雕刻的痕迹都是比较粗糙的，只能说在整体上面形成了这个鬼王的这么一个形状。我们用无人机可以看到，这个鬼王石刻看起来是一体成型，走近了才知道啊，这个鬼王石刻的这些凹进去的这些部分呢、啊、都有步道，这边刻了有很多这个石像啊，在这里真的是。可以说石像是布满了整个山体。刚才呢，我问了一下那个老婆婆啊，这个鬼王石刻这里发生过一些什么诡异的事情？她就只说有啊，她但是她又没说，这到底是个什么事情啊？她没给我讲。所以啊，我们边走边看吧。这应该是她的膝盖，膝盖上面有很多各种各样的石刻，看不出来这雕刻的人物是谁啊。这边垂下来的应该是她那八十一米的舌头。从这个中间一直往下，上面没有台阶，真的太陡了。然后非常有意思的一点，就是这个上面有很多模样石刻啊、哦，你可以看一下，这里有“吝啬鬼”三个大字，在这里呢有非常清晰的这个手印，就是这个手印以前是红色的，但是现在被上了各种各样颜色的漆，一个洞洞，啊、哦，我也是看着这种洞洞就想钻一下，啊、哦。咱们继续前进。哦，这里有个洞下去，哎，快来快来，这里有个竖井，啊，有个竖井，什么？有个竖井。哦，还有这种操作吗？我们应该已经上升了一半的距离了。这边台阶很潮湿啊，我建议大家不要过来这边，因为。这里很不安全，感觉这个这个栏杆啊，这个护栏都不太老实了，而且也没什么好看的。我、嗯、们去那个头部看一下，上面是什么样的环境。这要是晚上过来的话，好像还是有那么一丝恐怖的。这个步道已经完全走不了了。站在这个鬼王石刻最有意思的地方，就是它的头部、嘴巴这里。据说这个嘴呢是宽度达到二十米，舌长八十一米。那么哪才是它的舌头呢？就是我在面前这个
，打的有这个钢筋的这个台阶的，这样一直下去啊，这全部都是它的那个那个舌头，啊，八十一米的舌头啊，哈、啊，这真的是非常的少见。嗯，再看它的这个嘴巴，它左右是有两个门洞的，中间写着一个“闲”字，这个“闲”字不知道是什么寓意。然后这个这里好像是有一个有一个什么，这是这是一个。石头打的像一个鼎一样，有可能是这里有人供奉，或者在这里上香的这样一个香炉。看着非常的凶啊，那是眼睛，这是鼻子，啊，这站的位置是它的门牙。在这边玩的话，一定要非常小心啊。这里是悬崖绝壁，而且外面的护栏已经损毁了。我们看，这应该是它的头饰，这有四个洞洞，上面写着。平天观三个大字，这边看到了一个石刻，这像是一个日晷呀、啊。天地之间，雕工非常的精湛。这中间是个蛋吗？有点像日晷。现在呢，我们就从这个鬼王石刻景区里面出来了。说实话，多多少少还是有一些失望的啊，看起来并没有那么震撼啊。大家要是离得近的话，可以过来玩一下啊。这边门票呢是十块钱一个人，然后飞无人机呢还要加十块啊。老人家跟我说有这个灵异事件，但是我具体问是什么事的话，他也没说啊。所以呢，今天这个视频也就是啊，没有拍的。很完美。好了，那本期视频就到这里，感谢大家观看，拜拜。